。Hello， 大家好，我是金哥。在上一期我们给大家讲了三种不同类型的驼背，很多人会有疑问，为什么没有给出针对性的解决方案呢？因为我们的动作它是具有整体性的，但是每个动作都可以针对出你当前所有的驼背问题进行调整。我把这些驼背的症状分门别类的讲给大家，只是为了告诉大家你到底出了什么问题。只有当你意识到自己在哪个关节、在哪个位置出现问题的时候，我们才能在生活中有意识的去调整，这样我们的体态才能变好。一旦出现驼背，其实实就意味着我们的核心出了问题。我们之前讲过，核心的三大功能之一就是呼吸。一旦你的核心出了问题，那么你的呼吸功能势必受到影响。那么负责我们呼吸功能的，像锁骨周围的肌群、颈部周围的肌群，它必然受到影响。包括我们的肩胛骨，因为肩关节是个复合体嘛，肩胛骨也会受到呼吸功能的影响，改变肌肉的张力，让我们的肩关节、肩胛骨周围的肌肉失去平衡，我们的肩关节的节律也失去平衡，这样势必会引起我们肩颈部位的体态问题。下面我就给大家总结了两个非常非常常见的肩颈体态问题，第一个就是圆肩。圆肩往往是由第一种驼背所引起的，也就是由开剪刀综合症所引起的圆肩。这个圆肩的特征是指我们的肩部和上背部从后向前有一个弧形，然后脖子向前伸，肩胛骨外展，并且呈现上回旋。从正面来看，我们的肩膀外侧会有一个向上的耸起，而且肩膀显得向前扣。在一个正常的状态下，我们的双手肘窝应该是指向身体正前方的，肘肩是指向身体后方的。但是，一旦出现圆肩了之后，我们的肘肩就会指向身体的左右两侧，我们的肘窝会相对形成一个相对的形态，而且肩膀一旦耸起来，就会显得我们的脖子变短了，脖子向前伸就会在我们的。第一节胸椎和第七节颈椎处形成一个骨性隆起，这就是我们平常所说的富贵包，它和圆肩总是同时出现的。像我们平时在健身房锻炼的老大难的肌肉，一个就是三角肌后束，一个就是背阔肌，它会时刻处于一个被拉长、被抑制的状态。你怎么练都不可能让这两块肌肉变大，或者说变得更饱满。一旦你的背阔肌被抑制，那么就意味着你的臀大肌。同样也会被抑制，因为背阔肌和臀大肌，它们从背后是这样 X 型的形状相连的。左上的背阔肌连接右下的臀大肌，右上的背阔肌连接左下角的臀大肌。所以，圆肩不仅仅影响了你的肩颈的体态，还会让你的臀部无法变丰满、变翘。其实，这样的体态我们更容易在健身房。的卧推架旁边看到，因为那帮非常热衷于卧推的男士会非常非常容易形成这样的体态，他们往往没有发达的背阔肌，却又不得不架着肩膀，这样的体态又被戏称为隐形背阔肌综合症，简称隐背症。与此同时，一旦我们的肩膀耸起来，我们的肩峰下滑囊这个位置，空间就会被大大的压缩，那么就意味着我们肩关节很难去做到一个高质量的屈曲,曲位，这个动作叫肩的屈曲,曲。很难做到一个好的过头位置，就意味着我们的肩部训练的质量会大大的下降。肩部训练的质量不高，那么你就很难获得一个更饱满的肩部，或者说更好看的肩部。一旦你的肩的屈曲,曲位活动度不足，比如说到只到这儿，但是你又不得不想把一个重量举到头顶上，你就会不得不使用一个超伸腰椎的动作策略，把肋骨向前顶出来，过度伸展你的腰椎，这样去完成一个过头位，而不是。这样的一个过头位，长此以往，你的腰椎的前纵韧带会变得越来越松弛，那么腰椎滑脱这个现象将会非常非常的容易出现。如果我们有了圆肩的体态问题，那么我们平时还要去坚持做一些过头位的动作呀，那么这个时候就会有肩峰撞击综合症的产生，比如说，呃，包括像肩峰下滑囊炎，比如说像冈上肌肌腱炎、肱二头肌、长头肌腱炎这些肩关节的疼痛都会因此而生。你的肩膀将会一直处在一个慢性炎症的情况之下，你的伤病将会很难痊愈。除了影响体态、影响训练质量、导致伤病这些问题，圆肩还意味着我们的身体无法能够真正的放松下来。为什么？因为一旦圆肩，就意味着我们会过度的激活我们的辅助呼吸肌群。因为刚刚说了嘛，就是核心不足会影响我们的呼吸。我们的辅助呼吸肌群像胸锁乳突肌。斜角肌、斜方肌、肩胛提肌等等都会被过度的激活。一旦这些肌肉被过度的激活，我们就会看到我们的脖子处的肌肉会
这样会非常明显。记得在几年之前，有一个非常火、非常火的一个叫“锁骨放硬币”的挑战，非常遗憾。如果你在常态下，你的锁骨有一个比较深的窝，就可以放很多硬币的话，那么就意味着你一定有过度激活辅助呼吸机的问题，那么也就意味着你一定有圆肩和驼背。大家不妨尝试一下，假如我们在平时锁骨窝看起来不是那么深的时候，我们可以努力的去凹出我们的锁骨窝。当你一做出凹出锁骨窝的时候，你的身体就会变成一个圆肩的状态，你的。辅助呼吸肌群，它就会非常非常的明显，非常非常的突出，看起来就像是不停的用力的呼吸的状态。久而久之，你的肩颈部的肌肉就会变得疲劳，你就会脖子酸。这个现象就和大家平时在练腹肌的时候是一样的。很多人在练习腹肌的时候，做仰卧起坐的时候，或者说在做卷腹的时候，他们的脖子总是非常的酸，其实也是这个原因造成的。还有一个简单的小测试可以提供给大家。你不妨对着镜子去做一个缓慢的、生而长的呼吸。当你在呼吸的时候，一旦看到你的肩膀有上下起伏的时候，就意味着你的呼吸模式出了问题。你一直处在一个用力过度吸气的状态之下，你会过度的使用你颈部的肌肉，这样的呼吸模式也会引起你的圆肩。在一个正常的呼吸模式之下，在吸气的时候，我们的膈肌，也就是横膈膜，应该是下降的。我们的胸锁关节在这个位置，应该微微的向上向外顶起一点点。那么这样可以让我们的整个肺部，就是整个的胸腔，像一个气球一样向四面八方的扩张。但是，一旦我们处于一个开剪刀的状态，我们的膈肌处于一个被提着的状态，在吸气的时候，膈肌无法很好的下降，这个时候吸气量就会不足。吸气量不足怎么办？我们人又不会活活的被憋死。就会动用我们的 Plan B， 也就是我们的辅助呼吸肌群去帮助获得更大的呼吸空间，这样我们的胸廓就会向上提，我们的肩膀就会向上耸起。所以这样的呼吸方式，从视觉上来看，就是圆肩耸肩的，就是这样的一个方式，也会凹出我们的锁骨窝。人每天呼吸的次数大概是两万到三万次，一旦你处于一个圆肩的状态之下。你每天两万到三万次的不停的去激活你这些辅助的呼吸肌群，也就是颈部的肩颈部的这些肌肉，那么你一定会感觉到肩颈部的疲劳，而过度紧张的这个颈部肌肉一定会影响到我们大脑的供血，一旦大脑供血不足，我们大脑会处于一个慢性缺氧的状态，这样会造成我们的专注力下降啊，认知水平下降，说白了就是让你变笨。所以说，圆肩的人给人看起来感觉就是笨笨的，但是他是真的会让你变笨。在我们讨论完圆肩之后，就不得不提到圆肩的姊妹篇，或者说双胞胎，它就是溜肩。溜肩和圆肩它们是截然不同的，但是却有非常相似的地方，所以很多人难以分辨，非常容易混淆。大家看一下黑板上的两个图，这个是一个正常的肩颈，在我们的。脖子的高度以及到锁骨的这个胸锁关节的这个地方，有形成一个夹角，又又叫做肩颈角。正常的肩颈角大概在十五度左右，但是溜肩的人呢，溜肩人的肩颈的夹角可能到二十到二十五度左右，就是我们会看到从颈部到肩膀这个肩颈切线。是一个斜度非常大的一个线。溜肩在我们古代有一个非常优雅的称呼，叫做“美人肩”，就是古代的大家闺秀都要像这样，叫肩窄颈长，然后手不能提，肩不能扛，这样才是大家闺秀的美人肩。而溜肩在国外的康复界也有一个非常好听的名字，叫做“哥特肩”。为什么呢？因为哥特式的建筑都是这样斜斜的一个形态，所以说溜肩就被称作为“哥特肩”。我们来看看溜肩，除了斜方肌变大、肩颈线变斜之外，还有什么特征？最大的一个特征就是锁骨变平。看一下这边锁骨，基本上变成了一字平的锁骨。正常的锁骨应该是向上有一个角度，然后向内、向后是有一个角度的，斜向上、向内的角度的，这是一个正常的锁骨。刚刚我们说了，我们的锁骨本来天生就带一个 S 型的曲度，然后是向后向斜上方有一个角度的。如果我们的锁骨变平，那么就意味着我们的锁骨被向下、向前拉平了。那么我们的锁骨头、锁骨头、锁骨的最头上和肩胛骨所连接的这个叫肩锁关节，就会同样被向前拉，看起来就会变成这样的一个形状。
，这就是溜肩。与此同时，我们的斜方肌本来就像一个软软的布条这样搭在我们的肩膀上，它是一个很松软的状态。但是，一旦肩锁关节受到拉扯，向前拉，锁骨吧向前拉，那么我们的这个斜方肌就会像一个被绷直的布条一样被绷出来，被拉长了。这地方会形成一个斜的切线，所以你会显得斜方肌特别大，而且你越拉伸斜方肌就会越糟糕。这样一来，我们的肩颈线变斜，我们的肩就会变窄，我们的脖子就会变得特别长，看起来特别怪异。这就是溜肩。我们刚刚提到过的一个叫肩峰下滑囊，它会受到上面关节的挤压，从而往下，我们的肱骨会变得内旋，会变成这样。这样的话就会形成另一种体态问题，叫做肱骨前移。肱骨前移是什么意思呢？就是指在我们的肩膀，本来我们的肩膀应该是一个很好看的圆弧形，是一个整体。它会在我们的锁骨头和我们的肱骨头之间有一个斜的切角，这是一个典型的肩关节半脱位的现象。因为从解剖学的角度来讲，就是我们的肱骨发生了过度的内旋，我们的这个肩关节，肩关节就会变得越来越松弛，越来越松弛呢，我们的肩袖关节只有一块肌肉是从前面兜住我们的肱骨的。所以我们的肩膀的半脱位一般发生在向前向下的位置，也就是我们通常所说的叫肱骨前移。肱骨前移和圆肩它是非常非常容易被混淆的。我给大家看一下肱骨前移是什么样的一个状态。大家看我的胳膊，正常的胳膊，我们的胳膊垂下来之后是和地面垂直的，大臂是和地面垂直的，小手臂微微向前弯曲。但是肱骨前移的肩关节，我们会看到一个这样的角度。我们的大臂会向后，我们的肘关节角度会更小。一旦肱骨前移，我们的肱骨头就会从前面向前顶出来，手臂向后，肱骨向前顶出来，所以看起来会显得和圆肩非常非常的类似。讲了这么多关于溜肩和圆肩的问题，大家一定要能够把圆肩和溜肩分辨清楚，一定要谨慎的去对待那些拉伸颈部肌肉的操作。如果你想要去通过拉伸你的斜方肌去放松你的肩颈的话，你一定要能够分辨出你到底是溜肩还是圆肩。圆肩脖子变短，肩膀耸起，可以拉伸斜方；而溜肩，肩膀被拉长，是不能再拉伸斜方肌。而且对于拉伸来说，你一定要谨慎、谨慎再谨慎，因为拉伸很有可能会导致你松的地方被你拉得更松，而紧的地方却一直打不开。所以，唯有动作的练习才能真正的改变你的体态。下面我就给大家带来两套不同的动作，分别针对溜肩和圆肩进行训练。第一个动作叫肩胛骨俯卧撑，不管你是圆肩还是驼背，还是肱骨前移，还是溜肩，你都需要练习这个动作，因为这个动作是激活你的肩胛骨的，它可以让你的肩胛骨很好的在胸廓上进行移动。看一下这个动作，它从平板支撑位开始，一个良好的平板支撑，然后。下降身体，推起来，肩胛骨推到最高。下降身体，收缩肩胛骨，推起来。每次推起来之后，停留一个呼吸下。如果你觉得这样的动作有点困难，你可以选择膝盖落地，但是千万不要盘腿，不要交叉腿。膝盖落地。如果你觉得平板支撑做起来太简单，你可以选择用手来支撑。这个动作我们在一开始会选择完成二十次左右。关于圆肩的第二个动作练习，我们要回到一个婴儿的平躺位置。将我们的膝盖弯曲九十度，髋关节折叠九十度，保持在这个位置，然后把我们的两手向身体侧面推出去，保证整个肩膀、背部以及手臂都贴紧地面，然后我们的掌根不断的向身体左右两边推开，保持。你会感受到你肩膀的一个被撑筋拔骨的感觉
这个动作是一个武术的基本功，叫做推山功，是为了打开我们的肩膀的。很多人会奇怪，就是当我们的肩膀向前扣的时候，我们需要把它向后弯，但是实际不是这样的。我们向后弯的时候，可能弯的是别的点，而不是我们想要弯曲的那个点。所以我们要做的就是像一根绳子一样，把我们的肩膀左右两侧拉长，这样我们里面弯曲的点才能够被拉平。这个动作，你需要在这个位置能够停留满三到五分钟。圆肩的第三个动作叫开弓式，我们同样回到婴儿的仰卧位。刚刚我们是推三弓，现在我们要做的是开弓射箭，眼睛看向左手指尖方向，然后右手像拉弓一样，把它往回拉，把我们的肘尖和指尖分别找向身体的两个方向。眼睛看这边，换。同时保持我们的背部以及我们的胳膊贴在地上，不能有任何地方离开地面。在每个点停留五个呼吸，然后再换边。这个动作每边完成十次。关于留肩。第一个动作就是我们刚刚所说的肩胛骨俯卧撑。第二个动作，第二个动作和第三个动作都是关于旋转的，因为我们的肩关节有脱位，那么我们需要更多的旋转来让我们的肩关节回到好的位置，比如说锻炼我们的肩袖肌群，锻炼我们的小臂旋前旋后的肌群。第二个动作叫哑铃招财猫，平躺地面，婴儿仰卧位，同样的，将自己的双肘肘尖打开，指向身体两侧，上背部和大臂同时贴紧地面。然后，哑铃逐渐向下放，抬起来之后向身体前侧放，在向身体前侧放的时候，千万要注意，当你如果放到一个幅度的时候，你的肩关节感觉这个位置要向前顶了，那么你一定要就坐到这里为止，不要让你的肩关节顶起来，不要让下面空了，把哑铃放下去，千万不要做出这样的代偿。当你放到这个位置的时候，肩关节一定确保它是停留在地面的。如果它要抬起，停止你的动作，还原，继续。这个动作两边一起做，完成二十到三十次。第三个动作，找一个装满水的瓶子做小臂的旋转。当然，我这个瓶子是空的，但是我给大家演示一下，什么意思？把我们的手臂指向身体前方，让我们的肘窝指向天花板，水平放直，然后缓慢地将水平放到这边，转到这边，肘窝还是向上的，肘关节还是保持伸直的，然后继续转，肘窝继续指向天花板。这个动作用装满水的瓶子缓慢的进行，全程一定要保证你的肘窝朝上，肘关节的伸展，每边完成十到二十次。这一期关于圆肩、溜肩的一些成因特点或者说解决方案就到这里结束了。大家肯定很关心，在平时生活中要注意什么？其实也没什么，只是大家如果说平常能够关注到自己的呼吸。让自己的呼吸不再耸肩，能尽量做伸而长的呼吸，这样你才能获得一个比较好看的肩颈线。以上给大家圆肩、溜肩的这些动作，即使你没有非常明显的圆肩或者溜肩，你也可以做的，因为这样可以增强你的肩关节运动表现，可以让你在健身房练得更好看。以上就是今天的内容，希望如果能帮到大家的话，请大家给一键三连，谢谢。